So, neben mir steht Jens Kotlarski, Geschäftsführer von Yuanda Robotics. Ja, Herr Kotlarski, wer ist denn Yuanda Robotics? Ja, Yuanda Robotics ist äh, ein lokales Startup. Also wir sind ein Startup hier aus, äh, aus der Region Hannover oder aus Hannover direkt. Kümmern uns um die nächste Generation Roboter, das heißt um kollaborative Roboter, die also nicht mehr in irgendwelchen Zäunen agieren müssen aus Sicherheitsgründen, sondern die wirklich dafür gemacht sind, mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten. Okay, alles klar. Also ein Start-up. Ähm, die Roboter sind also äh, gerade äh, frisch quasi entwickelt und ähm, noch nicht auf dem Markt oder schon auf dem Markt? Oder wie weit ist es da? Also uns gibt es seit zwei Jahren. Ja. Äh, wir hatten tatsächlich nach einem Jahr bereits unseren ersten Auftritt auf der Hannover Messe. Das heißt, im okay. letzten Jahr haben wir unsere erste Serie oder unser erstes Produkt, unser Funktionsmuster, nennen wir es so, mhm. vorgestellt. Dieses Jahr sind wir einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben unser System produktisiert, Komponenten Eigen, eigenständig entwickelt und entsprechend auch ähm, ja, Robustheit, einfach Anforderungen aus dem Markt berücksichtigt. Wir sind bereit, das System zu verkaufen ab Oktober. Wir werden ähm, den Verkauf deckeln, das heißt, die Anzahl der ausgewählten Systeme wird sich bei maximal 60 bewegen mhm. und wir haben tatsächlich eine Art Bewerbung vor, die wir gerade starten. Das heißt, okay. nicht jeder bekommt einen der ersten 60 begehrten Roboter bei uns. Hochinteressant. Aber dann ist es ja auf jeden Fall in Kürze schon so weit, dass er zum Einsatz kommt. Aber ähm, sagen jetzt mit Menschen arbeiten, das kann er besonders gut. Äh, was kann er denn jetzt hier gerade speziell? Ähm, können Sie uns da mal was zeigen? Ja, Sie haben recht. Mit Menschen zusammenarbeiten können viele. Ich meine, wenn man sich hier mal umguckt, gerade in Halle 17 auf der ja. Hannover Messe, äh, es sprießt wie Pilze auf dem Boden, ja. die Roboterhersteller. Es geht sinngemäß um Safety. Es geht darum, um... Ähm, ja, Ängste auch bei Menschen abzubauen. Wie macht man das? Einmal, indem man das System natürlich sicher gestaltet, auch aus TÜV- und Zertifizierungssicht. Es gibt einen gewissen Standard, den muss man einhalten. Und natürlich, man hat immer die Möglichkeit, so ein System einfach bei der Hand zu nehmen, mhm. die Dinge zu zeigen. Mhm. Ja, also wie beispielsweise hier, ich zeige dem System, reiche mir einen Zollstock an. Mhm. In dem Fall ein Zollstock aus der Montage wäre es jetzt ein Bauteil und in der Zeit, wo der Roboter mir das Bauteil holt, könnte ich andere Tätigkeiten übernehmen. Wir können okay. uns das auch gerne mal anschauen. Ja, sehr gerne. Alles ja? klar. Lassen Sie mal sehen. Also, ähm, wir haben jetzt sozusagen ihm schon mal gezeigt, wo die Zollstöcke sind, was ja. er damit tun soll. Ja. Ich würde jetzt einfach mal so ein Programm starten auch. Ja. Ähm, das heißt, der Roboter fährt los. Er greift ein Bauteil aus der Kiste, in dem Fall den Zollstock, wie gesagt, weil es einfach ein nettes Giveaway ist, was jedermann gebrauchen kann. Er reicht es mir an, er wartet auf meine Reaktion. In ja. dem Fall haben wir einfach gesagt, okay, ich nehme das Bauteil, ja. hab Spaß damit, gehe über die Messe, messe einige Tische aus und mache halt in der Zeit, wo ich mich hier amüsiere, einfach weiter. Ne? Für den nächsten Besucher holst du den nächsten Zollstock und, okay. und so geht es weiter. Ja. Und ähm, ja. ja. Kollidiert man nun beispielsweise oder zufällig mit so einem System, das ja. heißt, ich gehe, trete in den Arbeitsraum rein, vielleicht ungewollt sogar, ja. das heißt, ich halte meinen Arm hin. Ja, der ja. Roboter erkennt es über die Feinfühligkeit, die integriert ja. ist. Er gibt mir ein entsprechendes Feedback, sowohl am System selbst als auch in unserem UI sozusagen. Und ich kann jetzt den Roboter einfach in eine sichere oder eine andere Position fahren. Ich kann ihm auch sagen, mach eben weiter, so wie du möchtest. Ja. Und so interagiert man mit den Systemen. Das heißt, es geht um, um Einfachheit, um Flexibilität um kurze Rüstzeiten und insgesamt also um Kostenoptimierung und diesem ganzen Thema Abbau von Berührungsängsten mit solchen Robotern. Okay, also ich kann mir quasi jetzt äh, als Mitarbeiter nicht wirklich an so einem Roboter wehtun. Nein, also natürlich, wenn ich dem Roboter ein Messer in die Hand gebe, ne, das ist immer das klassische Beispiel, ja. dann kann er mich schon ja. kitzeln. Ja. 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 Aber der Roboter selbst so ist sicher. Ja. Ja. Das sieht man auch an der begrenzten Geschwindigkeit, das heißt einige Performance- Kriterien, wie man sie nennt, werden sicher überwacht, das heißt doppelt berechnet, doppelt ausgewertet und so weiter, sodass ich mir da wirklich als Mensch sicher sein kann. Jetzt haben wir aber auch den Fall aus der Industrie, ja, es geht um Taktzeit. Ja. Es geht ja nicht immer darum, den Roboter so langsam fahren zu lassen, wie ich es gerade gezeigt mhm. habe. Das heißt, diese Kollaboration, sehr interessant für kurze Rüstzeiten, ich teach im Prozess um, lege danach tatsächlich meine Lichtschranke an, habe also Zugänglichkeit, aber gleichzeitig Sicherheit und kann das System im Taktzeit optimal fahren lassen. Das heißt, schnell können die Systeme auch, ja. ne? nur nicht hier auf der Messe. Okay. <lacht> also Sie können auch richtig schnell arbeiten und trotzdem so feinfühlig bleiben, dass sobald irgendwas im Weg ist, er auch sofort aufhört. Genau, er würde dann aufhören, es würde aber wehtun natürlich. Also wenn er Fullspeed fährt, würde es wehtun, dementsprechend ist es nicht mehr sicher. Also macht man, wie gesagt, diesen Kompromiss, man macht die Lichtschranke an. Wenn ich reintrete, merke ich es über die Lichtschranke, er reduziert seine Geschwindigkeit. Ich kann ihn dann wieder anfassen, umteachen, auf den neuen Prozess einstellen. Ich trete raus, er erkennt das natürlich automatisch, weil das Lichtschrankensignal erloschen ist, wenn man so will. Und er arbeitet dann wieder taktzeitoptimal. 
Okay, verstanden. Sehr, sehr, sehr geile Technik, absolut. Äh, was gibt es noch zu sehen? Ähm, ja, wir haben nicht nur an dem Roboter Interaktionsmöglichkeiten, wir haben hier eine integrierte Kamera. Das heißt, neben dem menschlichen Sinn, wir fühlen, können wir auch sehen ah. und mit dem Gesehenen was anfangen. Das sehen wir auf der anderen Seite des Messestandes. Okay. Das heißt, ähm, ja. da haben wir eine Applikation, ja beispielsweise ich verrücke mein Bauteil. Ja. Ja, ich möchte ja trotzdem oder ich setze voraus von einem intelligenten und guten System, dass es dies erkennt und entsprechend handelt. Oder ich lege das falsche Bauteil hin, was für die Montage nicht geeignet ist. Okay. Ja, der Roboter erkennt es, gibt mir ein Feedback und ich kann entsprechend reagieren oder interagieren. Okay. Ja. Das können Sie uns auch einmal vorführen? Das können an wir uns gerne angucken. Alles äh, klar. An der anderen Seite? Da hinten an der anderen Seite, dann gehen wir doch mal rüber. Alles klar, jetzt erstmal ganz grob, wo ist der Unterschied zu dem anderen Roboter jetzt hier? Also der Roboter ist immer noch identisch. Was wir hier haben, ist okay. ein anderes Werkzeug. Das heißt, drüben hat man zwei Fingergreifer. Okay. Ähm, hier haben wir eine, ja, eine Vakuumpumpe. Mhm. Ähm, das heißt, zwei klassische Endeffektoren aus dem Bereich der kollaborativen Robotik. Wir haben hier den ähm, Use Case, es gibt verschiedene Trays. Sozusagen, die werden erkannt über Marker, über die Vision, die wir integriert haben. Das heißt, der Roboter weiß einmal, wo sind denn meine Bauteile, wo bin ich selbst und auch, was habe ich mit den Bauteilen zu tun. Mhm. In dem Fall auch wieder ein nettes Giveaway, was in diesem Fall meine Kinder ausgesucht haben, ein Kartenspiel zu montieren. Ja, also einfach aus dem Leben gegriffen. In der Industrie wären es klassische metallische Bauteile, die hier erkannt werden oder auch nicht erkannt werden. Wir haben es gesehen über das Feedback am Endeffektor. Das Kartenspiel war nicht da, wo es angenommen wurde. Ja. Ja. Jetzt sehr wohl, das Feedback ist grün, er greift also jetzt den Mittelteil, das heißt die Karten aus dem Tray heraus, lagerichtig und montiert das Ganze in der Schachtel. Das heißt, es geht hier um fehlertolerante Montage und der Roboter denkt mit in Sachen, sind es die richtigen Bauteile und stimmt die Qualität auch beim Fügen. Ja, er fügt okay. das Ganze in die Schachtel ein, holt sich jetzt den Deckel, wenn der Deckel wie gesagt nicht da ist, kriegt er es mit aufgrund der integrierten Wischen und darum geht's. Ja, ich habe das ja gesehen. Sie haben das jetzt quasi verschoben, damit es anders ist, als, als Sie es mir eigentlich beigebracht haben. Ähm, und er hat es jetzt selbst erkannt äh, und dementsprechend seine Position geändert, damit er jetzt die Teile richtig greifen kann und jetzt da hinten den Deckel sogar noch drauflegt. Und das auch noch in Schräglage, so dass es auch wirklich passt hinterher, ne? Genau, also ähm, gerade dieses Fügen von solchen, von solchen eng tolerierten Bauteilen ist ein großes Thema in der kollaborativen Robotik. Ja. Da geht es nicht nur um das Sehen, das heißt, ich erkenne, wo ich was gegriffen habe, ja. sondern es geht dann auch um das Fühlen. Das heißt, ich fühle, wie ich es gefügt habe. Und das kann ich überprüfen. Ne? Und wir haben hier nicht nur gesehen, dass die Position variiert wurde, sondern zwischenzeitlich auch hier, man sieht es hier wieder durch das Feedback, es fehlen Bauteile. Ja. Ne, der Roboter würde so gern noch ein Kartenspiel montieren, es ist aber nichts mehr da. Ja. Ne? Und darum geht es. Das heißt, die Menschen auch zu unterstützen und die kleine Tätigkeiten, die er sonst tun müsste, das heißt jetzt wie ein aufgescheuchtes Huhn hin und her laufen und schnell Kartenspiele einzulegen, das wollen wir ihm nehmen. Ja. Ne? Der Robby denkt mit. Ja. Ja. Also kann da in der Stelle einfach gar nichts passieren. Äh, wenn nichts mehr da ist, dann äh, wartet er eben, bis wieder was da ist. Genau, richtig. Und es geht nicht nur darum, dass er das kann, sondern natürlich auch, dass der Kunde oder der Endanwender das entsprechend parametrieren kann. Weil nicht jeder will in der Industrie ein Kartenspiel montieren. Ja. In den ja, seltensten ja. Fällen, würde ich behaupten. Das heißt, es geht darum, den Roboter auch hier wieder Hand zu führen, ihm zu zeigen, was ich wie montieren möchte, auf den Knopf zu drücken und er tut es. Ja. Ja? Ja, wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend, was man hier alles sieht. Äh, ja, Kotlaski, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Äh, ich wünsche Ihnen ganz viel äh, ja, Spaß und auch viel Erfolg noch auf der Hannover Messe. Ja, vielen Dank. Spaß haben wir in jedem Fall. Ja, ja, das merke ich, das merke ich. Also selten so viel Spaß wie hier. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Bis dann.